时辰到了，请大家停下来。李光楚，请评鉴。嗯，乌兰、桑华，把参与征选的名册拿来给我。是。是这块布裁的一点瑕疵都没有，边缘的裁线平整顺滑，哼、嗯，好，甚好，这是难得一见的好功力。嗯，冷雪燕，你过了第一关，恭喜你。多谢李广楚同思库。手艺不错，谢谢李广楚同思库。心儿，别难过。很好，你能依照布料上面的花色、质地和纹路而进行独一无二的裁剪，既有创意，又不失优美和协调。谢谢李广楚同思库。这位甄选女子，怎么长得那么像你丹哥哥？竟然连第一关都过不了，星儿，你别难过了，今年没过没关系啊，明年啊再来参加甄选就是了，开心点嘛。嗯，这就对了，打起精神来，笑一个。嗯嗯，这就对了。韩星，虽然我没能入选，真的很难过，但是见到你顺利通过第一关，我真的很高兴。谢谢你啦，不过呢，这只是第一关。我们真正的考验呢，可是明天的绣花比赛。哎呀，那些事啊，等明天再来烦恼。现在咱们要做的，就是赶紧回玉锦绣房，告诉龙姨这个好消息。哎，王星儿，我还想去找一些比较好的绣花图样，好参加明天的决选。哎，要不然你就先回去吧。好啊，那我先回去了，你忙完赶紧回来。嗯，一会儿见。嗯。对不起，是我不好。真是个冒失鬼
应该是掉在这附近了，我去帮你找回来。啊啊！喂，在这儿呢。哇，怎么会飘到树上去了？不要紧，我帮你拿。树这么高，你怎么拿呀？为什么要我蹲下？叫你蹲下就蹲下，你哪来那么多话呀？喂，我蹲下。喂，哎呀，你蹲下。公司库务必盯紧他们做好善后工作。最近这些杂役有些懒散，上头已经特别交代过了，在这个节骨眼上可千万别出差错了。李光楚，李光楚，参见贝勒爷。免礼。哦，贝勒爷，小的刚才不已经说过了吗？真的帮不上您的忙。你误会了，我是想向你打听一个人。啊，贝勒爷，您要打听谁？冷雪燕。冷雪烟。来来吃吃。冷姑娘，快跟我来，贝勒爷正在厢房候着呢。哎，等等，你说谁？啊，我说贝勒爷呀。贝勒爷。是啊。哥太贝勒是当今猎亲王的儿子，既年轻又有才华，与那两个贝勒完全不一样。姑娘，您真是好福气啊！才来京城没多久，贝勒爷呀就找上您了。这，哎呦，咱们快进去吧。不成，我这个样子，怎么见贝勒爷呀？哎呀，姑奶奶，贝勒爷已经等很久了，容不得您多做打扮了。可是，哎呀，可是什么？快走啊！快走，快走！来来来，快走！进来，哎，贝勒爷，人我带来了，有请。哎，冷姑娘，快请。民女冷雪燕，见过贝勒爷。冷姑娘不必多礼，请坐吧。谢贝勒爷。真是不好意思，啊，拜托店小二去请冷姑娘
，如有冒昧之处，请姑娘见谅。哪里？不知道贝勒爷这么急着找民女，有什么事吗？哎，是这样的，我想绣一个荷包，不知道姑娘愿不愿意帮本贝勒这个忙呢？小事一桩，学燕答应就是了。多谢姑娘，事成之后，酬金自当加倍奉上。贝勒爷客气了。嗯，那要绣多久呢？这个图样呢，不算繁复，只需要一个晚上就可以完成。明日此时，贝勒爷就可以来取荷包了。一个晚上，怎么可能啊？既是贝勒爷所托，民女定当全力以赴，绝不会令贝勒爷失望的。干杯！庆祝韩香初选过关，<笑>谢谢大家。来来来来来，吃菜啊，吃菜，韩香啊，多吃点啊。嗯，来，星儿，星儿，你怎么了？星儿又开心又难过。开心的是韩香你通过了初选，难过的是我连初选都没过。傻丫头，胜败乃兵家常事，这次没有入选，下次咱们再来过呗。瞧你这点出息！就是啊，就这出息呀、啊！星儿，你呢，一定要相信自己，下一次一定会成功的。对不起，对不起，我破坏了大家庆祝的气氛。韩香，明天你一定要夺得绣魁，替咱们玉锦绣房争光。嗯，我会努力的。韩香的手艺，我绝对有信心。只是，韩香若是通过了征选，以后就得进宫。那我就再也不能拿他当活招牌了。容姨啊，您就别难过了。我的手艺呢是您教的，如果今后我能成功夺得绣魁，那这份荣誉不仅属于我自己，也属于您啊，属于我们御景绣房的每一个人，对不对啊？就是啊，是啊。我是拿你寻开心呢，瞧你认真的，是吗？我看。你是有三分真心哦！嘘，你这臭丫头，快吃吧！来来来，大家吃啊！来，多吃一点啊！多吃一点啊！容姨也多吃一点啊！姑娘，起床了！今天一早您还得去参加决选呢。冷姑娘，哎呦，原来冷姑娘早就起床了。小二哥，今天贝勒爷回来取荷包，麻烦你转交给他。哎，好。哎呀，哎
。我看您精神不太好，您一宿没睡吧？没关系，何豹就麻烦你转交给贝勒爷了，我得准备准备，赶紧去参加决选。哎，好。红丝裤，你觉得这届的秀女怎么样啊？这一届参加征选的秀工都非常的不错，其中有几个的手艺更是了得。嗯，你们觉得谁的作品有资格被选为绣魁呢？我认为柳含香的《百鸟朝凤》绣得不错。我倒认为冷雪燕的《花开富贵》比较好。红丝裤，那你的意见呢？嗯，冷雪燕和柳含香他们的作品有优点也有缺点，但是整体来说。他们两个的作品都是不可多得的上乘之作，嗯，你们的眼光都很不错，我也很赞同你们的看法。嗯，既然如此，嗯，这届的秀魁就从他们俩人之间选拔出来吧。嗯。贝勒爷，荷包，麻烦你。这冷雪燕的手艺，果然名不虚传。张彩杰、吕明玉、周晓芳、程文娇、桂明丽、冷雪燕、林木尔、柳含香、孟春竹。经过这一次的决选，以上这些人。就是这一次入选的名单。至于这届的秀魁，就由李广楚来给大家宣布。经过咱们方才审慎的商议之后，大家一致认为，柳含香的《百鸟朝凤》和冷雪燕的《花开富贵》都属上乘之作，所以待会儿呢。不管是两位其中的哪一位被选为秀魁，我都要向两位说一声，你们的表现各擅胜场，彼此不分宣制。
，没想到连蜜蜂都误以为冷雪燕绣的花是真的，看来今年的绣葵已经呼之欲出了。富贵引来孤峰采蜜，也许是误认；但是百鸟朝凤，引来千翅万羽，看起来未必就是巧合了。嗯，我现在郑重宣布，这届的绣葵就是柳含香。谢谢你们了，哎呀，谢谢。大伙儿能够进内务府广储司，不仅是对自身技艺的一种肯定，而且这里集天下高手于一堂。以后你们和那些手艺精湛的前辈在一起共事，必定更能增进你们的手艺。只要表现出色，就有机会晋升。若能当上司将，那是八品的官儿；当上司库，那是六品的官儿。不用读书也能光耀门楣，所以以后你们一定要好好表现。是。是。还有，身在宫中不比在外面，没有经过允许不准到处乱跑。我现在就带你们去见海大人，他可是咱们内务府的总管大人。这件作品可是出自今年绣葵之手。没错，海大人真是好眼光。啊，我仿佛都听到百鸟的鸣叫了。今年的绣葵可谓是实至名归啊！我要好好瞧瞧。柳含香，含香在，上前两步，让海大人好好瞧瞧你。是。见过两位大人。柳寒香，你府上哪里，家里还有什么人呢？寒香自幼在石亭镇的乡下长大，家中仅有父母二人。啊，海大人，按照惯例，当选的绣葵该编入我们司衣库的门下。除了柳寒香之外，下官还想挑选其他几位秀女，有冷雪燕、林默儿、孟春竹、周小芳、庄彩蝶、雷明玉、郑小巧。苏立新等秀女加入我们司仪库，李广楚若是同意，本官没意见。好吧，那就依了同司库，剩余的人就等其他司库前来，再分配成各司库的将女。既然今年征选一事已抵定，那本官可得去向皇上禀报这事儿了。恭喜各位了。谢谢海大人。您请。这次征选办得很好，皇上那边我会替你多美言几句的。好了好了，就别送了，快回吧。谢海大人。走。李广楚。贝勒爷。啊，免礼。李广楚，你帮我看看这个荷包绣的怎么样？冯记疏密有序，绣工也很了得。我看这针法。好像是苏绣，啊，贝勒爷，这荷包您哪儿来的？这是冷雪燕绣的。啊，原来昨天贝勒爷找冷雪燕是想让她给您绣荷包啊。贝勒爷可真有眼光，冷雪燕和绣葵柳含香都已经入选为这届绣女了。
从现在开始，你们就是司衣库的人了。待会儿你们回家去收拾一下东西，然后和家里人好好的团聚一下。因为你们入宫之后，想要再出宫的话，就不是那么容易的事了。三天之后，你们拿着信函准时到司衣库来报道。大家都听明白了吗？明白了。好，那现在大家都要把信函收好，可以走了。你好，我叫春竹啊。你好，我叫韩香。韩香，你的绣工怎么这么了得？以后可以教教我吗？这怎么敢当呢？以后啊，咱们还要共事。秀葵也只是个头衔，冷姑娘，你有真功夫，以后有的是机会大展拳脚。贝勒也有所不知，我们这些民间秀女每年苦练手艺，无非就是希望在征选会上替自己争点荣誉。如今雪雁落败，心中自然有几分遗憾，不是三言两语就能忘怀的。我看不如这样吧，晚上我请你吃顿饭。一来是感谢你替我绣荷包，对你手的伤势表示歉意；再来，也希望你把不开心的事给忘掉，如何？这，这绣荷包只是一桩小事，雪雁可不敢劳烦贝勒爷的宴请。如果你不答应的话，我的良心可是过意不去啊。既然贝勒爷如此有心，那雪雁就却之不恭了。你说你的新晋秀女柳寒香长得很像李丹哥哥。是啊，起初奴才看到时也着实吓了一大跳，但后来问过身世，才得知这秀女呀、啊、和李丹哥哥无关。这件事情可轻忽不得
。韩总管，你赶快去查这件事情。要是柳寒香跟那以丹格格无关便罢，要是他们有关系的话，你知道该怎么办吗？韩香，恭喜你夺得绣魁，实至名归啊！韩香姐姐，真是恭喜你了。谢谢你们，谢谢大家。韩香姐姐，你得了绣魁，可真是替咱们御锦绣房争足了面子啊！对呀、啊，以后进了宫可别忘了我们呀！人家韩香可是重情重义的人，怎么可能忘了我们呢？还是容姨了解我，我怎么可能忘了大家呢？韩香，娘，大娘，娘，您怎么来了？还不是你爹啊！听说你得了绣魁，让我带两只鸡来，感谢荣姨这些年对你的栽培。哪里？您太客气了啊,啊！他荣姨啊，小小心意不成敬意。谢谢谢谢，兰儿，快，别让柳大娘一直提着呀，把鸡拿到厨房去。哎，柳大娘，给我吧。当心啊！哎，哎呀，孩子，你这进了宫啊，这宫里的规矩你一定要遵守啊，娘。我会好好努力的，到时候一定让您和爹以我为荣。好，哎，这位大爷，您需要点什么？我来给您介绍。啊，我想要买几个绣花枕头。啊，有有有，还有特别喜好的花色和样式。哎，听说你们绣房出了个绣魁，叫柳寒香是吗？是的。恭喜恭喜恭喜！那可有他绣的绣花枕头啊？有。你稍等啊，韩香，把你绣的绣花枕头给这位大爷拿来看看啊。是，哎，快去吧。哎，我也去。哎，她就是柳寒香啊。是啊，是啊，大爷，寒香，她是我的女儿，她的绣工啊，可是一流的。哎，怎么你女儿跟你长得一点都不像啊？哎呦，寒香是我怀胎十月生下的女儿，大爷真会说笑。啊，失礼了。不好意思啊，没事没事，这位大爷，这些都是我绣的枕头，您看看吧。啊，哎呦，不愧是绣魁呀，这绣工啊，果然精细了得。这几个枕头，我全要了。真的，哎呀，太好了。这锭金元宝够了吧？哎呦，够够够。还得找您钱呢，不用找了。啊，哎呦，那谢谢您了，谢谢，您慢走。好。韩香，您看韩香真争气，她一当上绣魁，马上让绣房卖了好几个枕头呢。是是，容姨啊，韩香即将进宫，你是不是应该摆个宴席，替韩香送行，让大伙儿也沾沾光啊？那是当然了，一会儿。我去买一些高档食材回来，亲手给你们做饭吃，那就谢谢容姨了。娘啊，要不您就跟我们一起吧？不了，你爹还在家等着我呢。孩子，你进了宫以后有时间，就记得回来看看我们啊。您放心，娘，我会的。等我以后按时拿俸禄了，您跟爹就不用再操劳了。哎。容姨，我走了，您慢走。娘，我送送您。好，容姨，谢谢您。说真的，我还真挺舍不得咱们绣房的每一位姐妹呢。也感谢你们，在我进绣房以来，大家对我的诸多照顾。韩香，你不要再说了，你再说我又要哭了。好，好，好，那今天晚上，每一个人都要开开心心的。来，我敬大家一杯。来来来，干杯！干杯！干杯！好，韩香是咱们绣房的骄傲。今天晚上，容易警告你们了，大家只准笑，不准哭。好，是。阿布，渤海，本太子难得出宫一趟，这宫外近来有什么新鲜好玩的东西啊？啊，说了说了，哎，有。那个春风楼啊，最近新来了几位江南姑娘，能不上吗？要不我请太子殿下去那儿坐坐啊？春风楼。啊，那都是花街柳巷的女子，你觉得本太子能看得上眼吗？嗨、哎、呀，我说你渤海净乱出馊主意，那种地方会降低太子殿下尊贵的身份。八布啊，那你说
你可有想到什么好去处？对了，最近广楚司办了一场征选大会，听说有个御锦绣房表现不俗，能与宫里的司衣库相比，今年的绣魁都是他们绣房拿下的。太子殿下有没有兴趣看看？这民间居然有能跟司衣库不相上下的绣房，笨太子倒是有点兴趣。带路。是。哎。赵总管，哎，不知道府里还有什么需要采买的？哎，贝里呀，这些采买的活我们下人做就行了。您都已经陪着老奴逛了好几个时辰了，这剩下的事儿啊，我自己干就行了。您呢，先回去吧。你看，你都提了这么多东西了，一个人还怎么去买呀？啊，你说到底还缺些什么？那就差哎，夫人用的手绢了。我听说御锦绣房的手绢不错，我去看看。这么说，你还要去御锦绣房是吧？哎，是。那手绢呢？我去买就好了。你呢？还是先拿着这些东西，赶紧回府上去。啊，那好吧。哎，贝雷雅，您这路上小心点啊。好，哎哎。这不到了吗？先生，多听两次。哎，怎么打烊了呢？哼，都打烊了，还叫本少爷来做什么？少爷先息怒，我这就叫门去。有人吗？有人吗？歌太参见太子。哎，在外叫我少爷，我不想暴露身份。啊，敢问，呃，少爷，怎么会和我两位哥哥到这里来了呢？这地方就你一个人能来啊？来，走开，走开！哎，这什么时辰了，你们就打烊了？还做不做生意了？啊！不好意思啊，我们店里有些事情，关门了。要不你们下次来吧？哎，哎，八伯，这就是你说可以媲美司衣库的地方。本少爷在司衣库还没吃过这种闭门羹呢。少爷请息怒，我再去叫门，今天非要他们做少爷的生意，好不好？哎，大哥，既然他们说今天有事，我们就不要打扰他们了，不如明天再来吧。哎，你的意思是说本少爷不懂得礼数是吗？哥太，你这样对少爷太无礼了吧？甭跟他废话，我先教训教训。哎，等等，你们不是自家兄弟吗？啊，干嘛对自家人这样啊？少爷有所不知。我们早就怀疑葛太，是阿玛从外头捡回来的。他是你阿玛捡回来的，这怎么回事啊？阿玛虽一度与丹哥哥谈及婚嫁，但始终没结成亲。我们后来经过推算，阿玛续弦的时间和葛太出生的时间怎么算都不对，所以呢，我们才……啊，原来如此啊！怪不得本少爷从小看你们俩跟这小子一点都不像，原来还有这么回事啊！嗨，这些都是家常。让少爷见笑了，你们住口！我不许你们再这么胡说，葛太，不要给脸不要脸！我今天要好好教训你！了吧？怎么回事啊？韩香，你别多管闲事。没事，我就出去看一看。哎。
，这只不过就是一件衣服，你干嘛这么欺负人嘛？哎，我说姑娘，你到哪儿来的？怎么这么跟少爷说话呀、啊？哎，老布，跟姑娘家讲话，应该客气点吧？姑娘，不是我欺负人，而是我这件衣服不是常人所有，不是你有银子就能买得到的。买不到啊？那补补不就好了吗？仗势欺人，算什么英雄好汉啊？我敢说，这京城里没有一个人能把我身上穿的这件衣服补好。我说你这个人说话真是强词夺理啊！补一件衣服又有什么难的呀？我看，不如这样吧，你把你这件衣服交给我，三天之后呢，你到御锦绣房来取，我保证一定让这衣服缝补如新。当真？当真。怎么啦？你想反悔啊？不，既然你这么想替这小子出头，那我可把丑话说在前面。如果你做不到你所说的缝补如新，那我就要你以身相许